ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമി ഇറ്റ്സ് മീ ഷഹാന അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേൺ മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്താണെന്നും ബി പി ഒ അതായത് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഒക്കെ എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതാദ്യം പോയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇത് വന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഓഫ് സർവീസാണ് എന്തൊക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് സർവീസിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആൻ ഔട്ട് സൈഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി വിച്ച് ടേക്സ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാൻ പവർ എന്നുവെച്ചാൽ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഇൻവോൾവ്സ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ഔട്ട് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് പുറം പാർട്ടിക്ക് അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കരാർ നൽകലാണ് അല്ലേ അതായത് ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസ് കമ്പനിക്ക് അകത്ത് ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇനി മുതൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സഹായത്താൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയൽ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ കമ്പനീസിനോടും ആ കമ്പനിയുടെ സാനിറ്റേഷൻ അതായത് ശുചീകരണം അല്ലേ സാനിറ്റേഷൻ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാത്തിലും അതായത് ക്ലീനിങ് നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓവറോൾ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇത്തരം സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാനിറ്റേഷൻ അതായത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ മറ്റൊരു ഏജൻസിനെ കൊണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് മുമ്പ് ആ കമ്പനി ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റാഫുകളാണ് സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് മുഖേന മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ സ്റ്റാഫുകളാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നോർമലി ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ കം കമ്പനിയിലെ ആ കമ്പനിയിൽ അധികം പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ജോലികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് സോഴ്സിങ് വഴി കോൺട്രാക്റ്റ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഐ ടി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങും ഫങ്ഷൻസും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ കൂടുതലും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത് സോ അവർ ഈ സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് മറ്റ് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏജൻസികളിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏജൻസികൾ വന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതേസമയം തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റേഷൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ കോർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതായത് അവരുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാനിറ്റ സാനിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് സോ ഓരോ കമ്പനിക്കും അവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദർ ആർ ടു മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ദി ബിസിനസ് പ്രോസസ്സസ് എന്താണ് നോക്കുക ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലേ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അല്ലേ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ സബ്സിഡറി കമ്പനി സ്പെഷ്യലി ഫോംഡ് ടു ഹാൻഡിൽ എ സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സർവീസ്
പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതായത് എച്ച് ആർ എം പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവർ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീനും ഒരുപാട് കമ്പനീസിനും ഇവരുടെ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രീനെ മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവർ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും കമ്പനീസിനും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സർവീസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സർവീസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏരിയസ് ഏരിയകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെറിറ്റ് അതായത് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും അവസരമൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ആസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഇറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അറ്റൈൻ ഹയർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിനിയോഗത്തിനും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് സഹായിക്കും Next point, it helps the organization to get an expert and specialized service at competitive prices leading to provision of improved service and reduction in cost. അതായത് ഏറ്റവും മികച്ചതും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ സേവനങ്ങളും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് എന്താ ഏറ്റവും എന്താ കുറവുള്ള ചെലവിൽ നമുക്ക് ഇത് സഹായക സഹായകപരമാകും ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സർവീസിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സർവീസിലെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മേ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ലേബർ യൂണിയൻസ് വു ഫീൽ ത്രെട്ടൻഡ് ബൈ പോസിബിൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അതായത് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഇതിന് എതിർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറേ ഭീഷണികൾ ഇവർ നേരിട് നേരിടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശക്തിയും പ്രോസ്പെക്ട്സൊക്കെ ഒക്കെ കുറയാൻ കുറവ് മൂലം ഇതിന് സാധ്യമാകും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇതിന് നമ്മളെ കോൺ റെഡ്യൂസസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യാത്മകത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അറ്റ് ടൈംസ് കോഴ്സസ് റിസെറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി മാൻ പവർ ഓഫ് ദി ഹോം കൺട്രീസ് വു ഫീൽ ത്രെട്ടൻഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് മത്സരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലമാണല്ലേ ഇത് അത് കാരണം ഓൽക്ക് നിരവധി ഭീഷണികൾ നേരിടും രാജ്യങ്ങളിൽ ആഗോള ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഔട്ട് സോഴ്സിനൊക്കെ സമയം ആർത്ഥമാക്കുന്നതിൽ നീരസം സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തല്ലേ എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇത് തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അധികം എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ പി ഒ നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കെ പി ഒ മീൻസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സർവീസസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓഫ് എ ഹയർ ഓർഡർ ഹൈ എൻ നോളജ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ എൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കെ പി ഒ ഈസ് മെയിൻലി ഡൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് കെ പി ഒ റിക്വയേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ വിത്ത് റൈറ്റ് സ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലായത് നമുക്കിതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ നോളജ് അറിവും വിവരവും അല്ലേ അറിവും വിവരവും ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അത്തരം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ പുറമേയുള്ള കരാറുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അറിവും വിവരവും
കെ പി ഒൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ വന്നത് കാരണം ബി പി ഒ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ചിലവ് കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തു ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ജോലികൾ പുറം കരാറുകാരെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ബി പി ഒ വഴി അപ്പോൾ കെ പി ഒയിൽ രണ്ട് ഇതിലൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവേഷണവും വികസനവും കൂട്ടാൻ ഇത് കെ പി ഒയിലൂടെ കഴിയും ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അതായത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉയർത്താനും നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് വഴി നമുക്ക് കഴിയും അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി പി ഒയുടെയും കെ പി ഒയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി പി ഒ ആൻഡ് കെ പി ഒ ബി പി ഒൻ്റെ ഫുള്ളാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് കെ പി ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് നോളജ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്തായാലും പഠിക്കട്ടോ എന്തായാലും വൺ വേർഡിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കേട്ടോ എക്സാമിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബി പി ഒ റിപ്പീറ്റബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബി പി ഒ ഒരു റിപ്പീറ്റബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ആവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ബി പി ഒ കെ പി ഒ യോ നോൺ റിപ്പീറ്റബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രക്രിയയാണ് കെ പി ഒയിൽ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ക്യുക്ക് ലേണിംഗ് ഈസ് നീഡഡ് അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള പഠനം അറിവ് ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് ബി പി ഒയിൽ കെ പി ഒയിൽ ആണെങ്കിലോ നീഡ് റെഗുലർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കെ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നോളജ് ആണ് അറിവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അറിവ് അതായത് ആവശ്യമായ പ്രക്രിയയാണ് കെ പി ഒയിൽ നെക്സ്റ്റ് ബി പി ഒയിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ബി പി ഒ ഒരു വലിയ വൈഡാണ് അല്ലേ കെ പി ഒൻ്റെ അത്ര അല്ല എന്താ ബി പി ഒ വൈഡാണ് അപ്പം വർക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ഇതിൽ വേണം അതാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മറ്റേത് കെ പി ഒയിൽ സ്മോൾ സ്മോളർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് വർക്ക് ഫോഴ്സിന് അതിൽ അറിവും നോളജും സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ബി പി ഒ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് എക്സ്പേർട്സ് കുറഞ്ഞ എക്സ്പേർട്സ് ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ കെ പി ഒയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വേ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മാർഗം കണ്ടെത്തും എയിലെ ബി പി ഒയിൽ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൽ നേരെ മറിച്ച് കെ പി ഒയിൽ നോ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വേ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കില്ല അവരെന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മാർഗം കണ്ടെത്തില്ല ഇതാണ് ബി പി ഒയും കെ പി ഒയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഡേൺ മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്